Olá, meus amigos, como estão? Tudo certinho? Hoje é dia 14 de novembro de 2019, noite de quinta-feira, meus amigos, véspera aí de feadão. Bastante trabalho, meus amigos, como sempre. E mais uma vez, o seu Liz aí nos traz estas belíssimas réplicas, as miniaturas aí tão cobiçadas por nós, pessoal da busologia, pessoal do colecionismo também. Um grande abraço a todos, obrigado o pessoal que tem comentado, tem curtido e assistido nossos vídeos. Um abraço também para o seu Luiz, que tem nos dado o privilégio de assistir essas maravilhas. Meus amigos, amanhã temos um vídeo especial daqueles que vocês gostam. É, os magníficos motorhomes caseiros. Eles vão curtir bastante. Fiquem com o vídeo, é a sétima edição de réplicas, tem muita coisa boa e interessante para vocês. Forte abraço e até amanhã! Boa tarde, boa noite meus amigos do ônibus em trânsito, do nosso amigo Fabiano. Mais uma vez, meus sinceros agradecimentos pela Ótima, pelo ótimo retorno que nós estamos tendo dos no, das nossas miniaturas, pessoal ligando, perguntando, questionando, muito legal, pessoal perguntando sobre outros tipos de, de veículos, né? não só de ônibus, né? de, de carros, de caminhões, de automóveis, hoje nós vamos pôr alguns carrinhos, enfim, eu tenho uma vasta coleção, embora meu foco sempre é ônibus, mas nós temos vários tipos de veículos que a gente está se desfazendo, na verdade eu vou me desfazer de toda a minha, minha coleção, tá? É, só uma pergunta, só vou fazer um questionamento que o pessoal sempre está me perguntando, tem gente está confundindo, achando que eu sou negociante de miniatura, que eu compro, vendo, né, que eu faço miniatura, não é isso pessoal, eu tenho uma coleção muito grande de, de, de miniaturas, e eu estou me desfazendo da coleção, estou vendendo. Toda essa, todas essas miniaturas que vocês estão vendo, que a gente está mostrando, são minhas e que eu estou realmente vendendo, tá? Estou me desfazendo da coleção, eu pretendo ir embora para um outro local e eu não tenho como levá-las. Então, infelizmente, eu estou me desfazendo realmente da minha coleção. Então, tudo que vocês estão vendo é o que eu tenho. Eu não faço, eu não compro e vendo miniatura, não faço negociação, não é isso, tá? Eu não, meu negócio não é miniatura, não é compra e venda, tá? Então é só venda realmente. Hoje eu vou postar para vocês um G7, tá? Ele é de plástico, muito bonito, inclusive com uma base, tá? É, é, da, é do Moneu, que é o banco da Marco Polo, o banco oficial da Marco Polo muito bonito, tá? Tá inclusive com a embalagem original, tá? Tá com a embalagem aqui. Essa miniatura é R$ tá? É raridade, tá OK? Depois nós temos essas duas miniaturas aqui também de plástico, tá? Da Herpa, são alemães, tá? Que nós estamos falando em 150 reais, tá nas embalagens também originais, tá ok? Então, para quem faz coleção, tá? De, de miniaturas de ônibus, então também é muito interessante. Depois, aqui são todos ônibus londrinos, um diferente do outro, tá? É, muito bonitos, todos na escala de 2 por 31. É, um mais bonito que o outro, todos nas embalagens ori originais. Esse aqui, por exemplo, é a escala 2 por 60, tá? Então, vai variando. As escalas é um pouquinho diferente um do outro, tá? Todos eles a 120 reais, perfeito, gente? Lembrando sempre que nós estamos no vídeo número 7. Então, quando vocês forem me ligar né, nesse número que está aparecendo aí no vídeo de vocês, é, não esqueçam, vídeo número 7, e sempre procura mencionar o número que nós colocamos na miniatura, é importante isso, para que não haja confusão, às vezes a pessoa liga, ah, gostei de tal miniatura, tal, e não menciona o número, por isso que eu procuro sempre mencionar, pôr o um número, 
para facilitar, ó, gostei da miniatura número 5, da número 4, da número 3, que facilita, facilita a identificação, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês algumas raridades, por exemplo, esse aqui é o Cinca Chambor, a maioria do pessoal assim, um pouco mais idoso como eu, lembra do, do patrulheiro rodoviário, né? Então tinha essa Cinca Chambor, inclusive ele está no volante, né? Eu vou virar aqui a minha altura, inclusive o famoso cachorro que ele tinha, o, o lobo, né? Do lado dele, tá? É uma miniatura muito bem feitinha, muito linda, muito caprichada, tá? Inclusive tem uma tampinha de acrílico que vai em cima, que eu deixei do lado, só para vocês poderem ver melhor, tá? É, é uma raridade essa miniatura por 250 reais, tá ok? Esse outro aqui é um Fenemê, que era, né, na época, também muito bonito, também, também com, a, com acrílico, também muito lindo, né, numa cor mostarda, também com a base, né, também com a caixinha de acrílico, também por 250 reais, o pessoal que é colecionador sabe do, do valor que tem esses carrinhos, né, e por último, esse carrinho aqui de bombeiro, é da Chrysler, é também muito bonito, também, também tem a tampinha de acrílico, também eu tirei para vocês poderem ver melhor, né, os detalhes também, muito lindo, também por 250 reais. Então todas essas miniaturas são miniaturas que realmente pertencem a mim, que está comigo já há muitos anos, né, no meu acervo, guardado, etc. Eu tenho outras, outros carrinhos em outras escalas que provavelmente no próximo vídeo eu vou mostrar, inclusive tem alguns até aqui atrás de mim, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Por exemplo, tá? Que a gente vai estar tá mostrando no, 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 nos, próximos, nos próximos vídeos, só para vocês terem uma ideia, né? Então eu, são coisas assim que eu, eu venho adquirindo no decorrer desses anos, né? E venho comprando, venho ganhando, etc. E a gente vai foi colecionando e agora eu preciso realmente me desfazer de todos, tá? Então não esqueço, vídeo número 7, se alguém se interessar, procure sempre mencionar o número da miniatura e ligando nesse número que vem aparecendo abaixo. Obrigado por todos que você, pessoal que está ligando, que tem dado né, os parabéns para a gente, pela nossa coleção, pessoal que está adquirindo, muita gente está adquirindo, inclusive caminhõezinhos, picape, e ônibus, enfim, obrigado Fabiano. Maravilha, teu, teu, teu site maravilhoso, repercussão 10, você é uma pessoa maravilhosa e a todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado, até a próxima semana, estaremos juntos novamente.